హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను వినంది వాళ్ళు మనతో పాటు ఉన్న గెస్ట్లు ఎవరు అంటే నారాయణ అండ్ కో మూవీ టీమ్ వాళ్ళు ఉన్నారు యాక్చువల్గా దీనికి ఒక ట్యాగ్ లైన్ ఉంది అది ఏంటి అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ది తిక్కల్ ఫ్యామిలీ అంటాం మరి వాళ్ళకు ఉన్న తిక్క ఏంటో దానికున్న లెక్క ఏంటో ఒకసారి వాళ్ళ మాటలు అడిగి తెలుసుకుందాం హలో అండి హాయ్ అండి హాయ్ అండి హాయ్ ఎలా ఉన్నారు సూపర్ ఇంటర్వ్యూస్ బాగా చేసి చేసి టైడ్ అయిపోయినట్టు ఉన్నారు అండర్లైన్ చేసుకోండి సో చిన్నా గారు మీరు చెప్పండి అసలు ఈ మూవీకి ఈ టైటిల్ పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటి నారాయణ అనుకో అంటే ఫెమిలియర్ గా ఉండాలండి ఇప్పుడు టైటిల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేనికైనా పాజిటివ్ థింగ్ టైట్లీ అనుకుంటారు సో ఆ టైట్ కొంచెం ఫెమిలియర్ గా ఉంటే అరే ఇది ఎక్కడో విన్నట్టు ఉంది ఎక్కడో విన్నట్టు రిలేట్ అవుతారు ఎవ్రీబడి సో ఇంతకుముందు మనకు వెంకటరమణ అండుకో అని ఎక్కాల బుక్ క్యాలెండర్ ఉండేది అనుకుంటారు సో అందుకని నారాయణ అండుకో అంటే మా విలేజెస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి మనం ఇప్పుడు కిడ్స్ ఉన్నారు అనుకోండి కిడ్స్ డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ పేరు పెట్టి పిలవరు అనమాట రే సుబ్బారాగా బాయ్ ఇట్రా అదే ఎలా రాగా రబ్బా ఇట్రా అంటారు అనమాట సో ఇంటి పెద్ద ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే మనకి ఏమంటారు గుర్తింపు ఐడెంటిటీ సో అందుకని చెప్పేసి మా ఇంటి పెద్ద నారాయణ గారు ఆ కో ఆ ఇంట్లో వాళ్ళంతా కో అనమాట సో నారాయణ అండ్ కో సుధాకర్ గారు మీరు ఏ మూవీ చేసినా కూడా అది మన ఇంట్లో జరిగిన సీన్స్ లా అనిపిస్తే ప్రీవియస్ మేము మూవీస్ చూసుకున్నా అండ్ ఈ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఇది కూడా నాకు అలానే అనిపించింది ఎందుకు అలా న్యాచురల్ గా వెళ్ళిపోతున్నారు అదే నేను రిలేటబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటది కదా బేసికలీ సో అలా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మరి మనం రిలేట్ అవ్వలేని క్యారెక్టర్స్ కాకుండా మేజర్ అందరూ కనెక్ట్ అయ్యే క్యారెక్టర్స్ అని చూస్ చేసుకుందాం అనుకుంటాను ఒక్కొక్కసారి ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చేయాలనిపిస్తుంది బట్ ఇదైతే నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్ అన్నిటికీ కొత్తగా ఉంటుంది అన్నిటికన్నా ఇది ఫ్యామిలీ క్రైమ్ కామెడీ అండి చిన్నగారు ఫస్ట్ ముందు నన్ను ఈ క్యారెక్టర్కి ఎన్నుకున్నందుకు చిన్నగారికి థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే నేను కామెడీ బేస్డ్ సినిమాలు డైరెక్ట్ చేశాను కానీ నేను యాక్టర్ అయిన తర్వాత కామెడీ బేస్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఏమీ చేయలేదు అన్నీ కూడా సీరియస్ రోల్స్ ఆ ఎమోషన్స్ అన్నీ ఉన్న రోల్స్ అలాంటివి చేశాను తప్పితే నేను ఫుల్ లెంగ్త్ కామెడీ రోల్ అనేది నేను చేయలేదు నన్ను కొత్తగా చూపించినందుకు నన్ను ఒక్కొక్క నాకు ఒక కొత్త యాంగిల్ ఇచ్చినందుకు చిన్న గారికి థ్యాంక్స్ అలాగే అందరితోటి చక్కగా కలిసి బాగా చేశాము చాలా బాగా బాగా వచ్చిందని మేము అనుకుంటున్నాం ప్రేక్షకులు కూడా రేపు అంటే ఈ విషయం ఒకటి చెప్పాలండి అంటే ఇప్పుడు యంగ్ హీరోస్ వీళ్ళు అంతా ఇప్పుడు జనరల్ గా టైటిల్ హీరోల మీద ఉండాలి అనుకుంటారు కదా ఎవరైనా కూడా కానీ ఈ సినిమాకి ఈ కథ ప్రకారం క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఒక ఫాదర్ క్యారెక్టర్ నేను బట్ ఒక నారాయణ అండ్ కో అనే టైటిల్ ఆయన డైరెక్టర్ గారు చెప్పిన తర్వాత ఈయన యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో ఆయన డైరెక్టర్ ప్లస్ ఆయన ఆయన ప్రొడ్యూసర్ ఈ ఈయన కూడా ఒక ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి వా టైటిల్ వేరే ఉండాలి అనేది అనుకుంటారు కానీ ఈ కథకి ఒక ఇంపాక్ట్ నిచ్చే ఈ ఈ టైటిల్ యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా వీళ్ళ గొప్పతనం అనమాట బాగుందండి వర్క్ చేసిన అన్ని రోజులు మేము చాలా సరదాగా చేసాం చాలా హ్యాపీగా చేసాం ఎందుకంటే డైరెక్టర్ ఆయన చాలా క్లారిటీగా ఉన్నారు అనుకున్న కథ కానీ సీన్లు కానీ పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఈ సినిమా విషయంలో అదేండి ఎక్కడ వేస్టేజ్ అవ్వకుండా ఎక్కడ కూడా ప్లాన్ అనేది మిస్ఫైర్ అవ్వకుండా అంత చక్కగా పకడ్బందీగా ప్లాన్ చేసి చేశారు పైగా ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా వాళ్ళే కాబట్టి కానీ అందరిని యూనిట్ అందరినీ చాలా బాగా చూసుకున్నారు పర్ఫెక్ట్ గా పేమెంట్స్ ఇచ్చారు అదే అండి అది గొప్ప విషయం కదా అంటే అన్నిట్లోనూ చాలా చక్కగా చేశారండి ఈ సినిమా అందుకని ఈ సినిమా నా వరకు నాకు వస్తే క్యారెక్టర్ వైజ్ గా ఫస్ట్ కామెడీ చేయటం కానివ్వండి ఇంత చక్కగా చేసిన ప్లానింగ్ తో చేసిన ఒక సినిమాలో నేను చేయటం కానివ్వండి అందుకని నాకు ఈ సినిమా స్పెషల్ అనమాట ఇదే మాట ఆమని గారు కూడా చెప్పారండి ఆవిడ ఎంత సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ హీరోయిన్ ఆయన ఆవిడ ఎన్ని సినిమాలు చేసి ఉంటారు చూసి ఉంటారు చాలా చక్కగా చేశారండి చిన్నా గారు అసలు ఈ సినిమా చాలా చక్కగా ప్లాన్ చేశారు అని సెట్ లో చాలా సార్లు అన్నారు ఆవిడ కూడా 
సో చిన్న గారు మీరు చెప్పండి ఈ స్టోరీ అనుకున్నప్పుడు సుధాకర్ గారిని హీరోగా పెట్టాలని ఎందుకు అనుకున్నారు అండ్ నాకు సుధాకర్ గారిని సజెస్ట్ చేసింది సిద్ధం మనోహర్ అని జాతిరత్నాలు డిఓపీ అండి ఓకే ఆ టైంలో వీళ్ళిద్దరూ ఒక సినిమా చేస్తున్నారు నేను ఫస్ట్ డిఓపీకి నరేషన్ ఇచ్చా తనకు నరేషన్ ఇచ్చా బికాస్ నాకు ఉన్న లిమిటేషన్స్ నాకు తెలుసు సో వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే మనకి సినిమా కొంచెం మనం అనుకున్న స్కెడ్యూల్ అయిపోద్ది అని చెప్పేసి తనకు నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు హీరోని ఎవరిని అనుకుంటున్నావు భయ్యా అని అనమాట అంటే భయ్య 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 ఇది అలవాటు సో హీరోని ఎలా ఎవరిని అనుకుంటున్నావు అంటే అదే థింక్ చేస్తున్నాను ఎలా ఏంటి అని అంటే సరే నేను ఒక హీరోని సజెస్ట్ చేస్తా చేస్తావా సో అలా సుధాకర్ గారి దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు తను సుధాకర్ గారి దగ్గరికి తీసుకొస్తే ఫస్ట్ అదే మీకు రెండు మూడు ఆప్షన్లు ఇస్తా అన్నారు ఇనిషియల్గా సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇవ్వండి ముందు అన్నాను ఫస్ట్ బెస్ట్ కదా ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇవ్వండి అంటే సుధాకర్ అన్న ఓకేనా అన్నాడు అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చెప్పకండి లే భయ్యా ఇది చాలు నాకు ఇప్పుడే మీరు వింటున్నారు ఇది ఈ రోజే రివీల్ చేశారు యాక్చువల్లీ ఓకే సో అన్నకి నరేషన్ ఇచ్చాను నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఫస్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఫాదర్ ని ఎవరిని అనుకుంటున్నావు ఫస్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్ అదే అనమాట ఇలా దేవి గారిని అనుకుంటున్నావు అన్నమాట దేవి గారు సూపర్ కదా సెట్ అయిపోతారు కరెక్ట్ గా అన్నారు సో అలాగా ఇంకా తర్వాత అన్న కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత టెక్నికల్ గా ఇంకెవరెవరిని తీసుకుందాం వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది డిస్కస్ చేసుకొని చేసుకుందాం నరేషన్ చెప్పిన రోజే ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు నేను సో ఆ రోజు నుంచి ఇంకా పార్ట్ ప్రతి దాంట్లో కాస్టింగ్ దగ్గర నుంచి అన్నిట్లో ఇనిషియల్ స్టేజ్ నుంచి ఉన్నారు అనమాట ఏదో కథ విన్నాం మనం హీరో వాళ్ళు చూసుకుంటారులే అనేది లేదండి ఇనిషియల్ నుంచి సో అందుకే నేను ఎంత పీస్ఫుల్ గా చేయగలిగాను సినిమా కాస్టింగ్ మొత్తం అలాగండి నాకు అంత తక్కువ టైంలో ఎంత మంది కాస్టింగ్ పెట్టుకొని నేను లిమిటెడ్ పీరియడ్ లో సినిమా కంప్లీట్ చేయటం అనేది వాళ్ళు బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ ఓన్లీ అందరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆర్టిస్టులు ఆమ్నీ గారు అంటే అందరు అండి దాంట్లో ఆ కుర్రాడు కూడా ఉప్పినాలో చేశాడు అనమాట సో పూజ గారు అందరు అందరు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్టిస్టులు అనమాట సో నాకు ఈజీ అయిపోయింది సెట్ లో ఏంటంటే నేను ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకునేవాడిని లైటింగ్ సెట్అప్ ప్రొడక్షన్ నేను చూసుకునేవాడిని సో సుధాకర్ అన్న ఆర్టిస్టులు అందరితో కోఆర్డినేట్ అయిపోయి వాళ్ళందరినీ ఇంకా దేవి గారు కూడా సంగతి తెలిసిందే కదా ఇలాంటి ఒక అట్మాస్ఫియర్ రేర్ గా ఉంటది అది కాక మేము ఒకే ఇంట్లో సిక్స్టీన్ డేస్ షూట్ చేసాం సో లైక్ ఏ ఫ్యామిలీ అయిపోయారు అనమాట ఇంకా సో అది నాకు మేజర్ హెల్ప్ అయింది మేజర్ గా ఎవరు కూడా పెద్ద స్కెడ్యూల్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ చేయరు నేను పెద్ద స్కెడ్యూల్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ పెట్టుకున్నా సో అలా నాకు ఈజీ అయిపోయింది సో సుధాకర్ గారు ఆన్ స్క్రీన్ కాకుండా బయట కూడా అలా కలిసిపోతారు అనమాట సో మీరు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఆయనకి ఇది ఫస్ట్ మూవీ ప్రీవియస్ కో డైరెక్టర్ గా వర్క్ చేశారా లేదండి ఓకే ఫస్ట్ మూవీ కదా సో ఆల్రెడీ మీరు సీరియల్స్ చేస్తున్నారు తెలుగు ఆడియన్స్ అందరికీ కూడా మీరు వెల్ నోన్ అదే తెలుగు మూవీ ఆడియన్స్ అందరికీ కూడా మీరు వెల్ నోన్ పర్సన్ సో ఫస్ట్ మూవీ మరి చిన్న గారికి ఇవ్వడం మీకు అంటే అట్లా ఏం లేదండి ఇప్పుడు మనం నేను చేసింది అందరితో మ్యాక్సిమం డెబ్యూటెంట్స్తోనే చేశాను సో మనం కథ వింటున్నప్పుడు తెలిసిపోతుందండి ఒక డైరెక్టర్ కథ చెప్పినప్పుడు ఎంత క్లారిటీ ఉన్నారని కథ విన్నప్పుడు నరేషన్లో తెలిసిపోతుంది అండ్ ఎస్పెషల్ ఇలాంటిది కామెడీ ఫిల్మ్ అయినప్పుడు మనం నవ్వుతాం సీన్ కి ఎలా అయితే రెస్పాండ్ అయ్యామో మనకు తెలిసిపోతుంది కదా సో అండ్ దెన్ రిమైనింగ్ టీమ్ టెక్నికల్ టీమ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ కాస్టింగ్ సో ఇవన్నీ మనం కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా బాగా వస్తుంది అనే ఒక నమ్మకం అయితే ఉంటుంది అండ్ స్టోరీ ఈవెన్ డైరెక్షన్ వైజ్ కూడా స్టోరీ రైటర్ ఒక ఆయన ఉన్నారు డైలాగ్ రైటర్ సపరేట్ గా ఉన్నారు సో వీళ్ళందరూ ఒక టీమ్ సో వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా డిస్కస్ చేసుకుని ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఒకటి వస్తుంది సో ఆ టైమ్ లో తెలిసిపోతుంది అండ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చేస్తున్నప్పుడు వీ కెన్ ఫస్ట్ డే తెలిసిపోద్ది యాక్చువల్లీ యాక్షన్ చెప్పినప్పుడే ఎలా డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు అన్న కూడా తెలిసిపోతుంది సో అందుకనే మధ్యలోనే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నేను ప్రొడ్యూసర్ గా కూడా కో ప్రొడ్యూసర్ గా యాడ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది సో యాడ్ అయ్యాను అండి బేసికలీ నా ఇంట్రెస్ట్ తోనే యాడ్ అయ్యాను హీరో కమ్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ కమ్ ప్రొడ్యూసర్ సో మీరు స్టోరీ వినగానే యాక్సెప్ట్ చేశారా యా వినగానే చేశాను వినగానే నచ్చింది సో అంటే నేను అప్పుడు మామూలుగా సోలో లీడ్ ఫిల్మ్స్ కైండ్ ఆఫ్ చూస్తున్నాను టు గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అనేది బట్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కొత్తగా ఉంటుంది యు నో సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ తో గాని కొత్త వాళ్ళతో చేసే అవకాశం దొరుకుతది సో దట్స్ హౌ మనం ఆడియన్స్ కి బాగా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అని అనిపిస్తుంది అందుకని యాక్సెప్ట్ చేశాను సో మూవీ లో అయినా ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఫాదర్ కదా అంత 
ఓకే సో మనం ట్రైలర్లో చూసుకుంటే కూడా లైక్ ఒక ఫ్యామిలీలో చిన్న చిన్న కాన్వర్జేషన్ కాన్వర్జేషన్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో ఆమ్ని గారితో మీ ఇది కూడా అలానే ఉంది లైక్ న్యాచురల్గా కదా మీకు ఎలా అనిపించింది ఆమ్ని గారితో వర్క్ చేయడం సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఎందుకంటే ఆవిడ సీనియర్ యాక్టర్స్ అయినా కూడా ఇప్పుడే డెబ్యూ చేస్తున్నారు అన్నట్టు ఆవిడ బిహేవ్ చేస్తారు యాక్టింగ్ కూడా అలాగే నేర్చుకుంటారు ఏ ఇది నేను బాగా వచ్చిందని మళ్ళీ మనల్ని అడుగుతారు సో ఎలా వచ్చింది అంటారు అని నేను నేర్చుకోవాలబ్బా నేను ఎప్పుడు చాలా రోజులు అయిపోయింది అని అలా అంటుంటారు అనమాట సో అలా ఊరికే అంటారు కానీ షీఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్ సో వెరీ డౌన్ టు అవర్త్ డౌన్ టు అవర్త్ పర్సనాలిటీ సో ఆవిడ నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు Okay. So, how to stay humble, you know, mm. ఎంత ఎత్తుగదినా సరే హంబుల్ గా ఉండాలి యూనో కొత్తగా ఏదైనా నేర్చుకోవాలనేది ఒక తపన అయితే అవుట్ ఉంటుంది సో మీరు లవ్ స్టోరీస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఏం లేవా ఉన్నాయండి డెఫినెట్లీ ఉంటాయి నెక్స్ట్ చేయాలని ఒకటి ఉంది ఎయిటీస్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో యుఎస్ లో ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంది నడుస్తుంది అది చేయాలి ఓకే మీ లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ మూవీ చూసినప్పటి నుంచి మీ ఆ స్లాంగ్ అట్లా ట్రెండ్ ని సెట్ చేసి వదిలేసారు మేము జూనియర్స్ అలా ఫాలో అవుతూ ఆ సాంగ్స్ చూసినప్పుడు వెళ్ళా వింటూ ఉంటాం ఆ సాంగ్ మూవీలో చాలా ఫేవరెట్ సో మీరు చేసిన మూవీస్ అన్ని కూడా ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ మీరు చూస్ చేసుకున్నారు ఇప్పటి వరకు సో ఈ మూవీ మీద కూడా మేము అంతా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవచ్చా పెట్టుకోవచ్చు డెఫినెట్లీ ఒక నువ్వు తోపురా సినిమాలో కూడా చూసినా నేను నా గెటప్ ఆయన జుట్టు అంత ఇప్పుడు చాలా మంది ఉంటుంది సో ఇందులో కూడా ఒక అదే నాగరాజును చూసిన వాళ్ళు ఆనందం చూసిన వాళ్ళు కొత్తగా ఉంది రే సుధాకర్ కొత్తగా యాక్ట్ చేశాడు అని అనిపిస్తుంది అని నేను నమ్ముతున్నాను సో చూడాలి మరి ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఎలా అంటారు ఓకే సో చిన్నగారు మీరు చెప్పండి సో మీ మూవీ ఆడియన్స్ థియేటర్కి వచ్చి ఎందుకు చూడాలి అంటే ఒక రీజన్ మీరు ఏం చెప్తారు నవ్వుకోవాలంటే రావాలండి ఒక హెల్దీ కామెడీ అంటాం చూసారా అంటే ఎలాంటి ఇబ్బందికి గురవ్వకుండా మరి ఈ సీన్ కొంచెం ఇబ్బంది పడలేమో అని లేకుండా క్లీన్ కామెడీ క్లీన్ కామెడీ అండ్ ఆ హెల్దీ కామెడీ చూసి చాలా కాలం అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను అనమాట అంటే ఎవ్రీబడి సిక్స్ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఎవరైనా వచ్చి చూడగలిగే ఒక మూవీ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలాంటిది మూవీ ఏదో ఇద్దరు ఒకళ్ళు కలిసి చూసే మూవీ కాదు గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ సెట్ ఒక థియేటర్ సినిమా అండి మేము స్టార్టింగ్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా ఇది థియేటర్ కోసమనే తీసాం సినిమా సో ఖచ్చితంగా థియేటర్లో చూడాల్సిన మూవీ సో ఈవెన్ విజువలీ విజువలీ ఆల్సో క్వాలిటీ కూడా మీకు మంచి విజువల్స్ ఉంటాయి మంచి మ్యూజిక్ ఉంటుంది అండ్ యాక్టర్స్ అందరూ చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారు మంచి పర్ఫార్మర్స్ ఉన్నారు సో ఓవరాల్గా ఒక రిచ్గా ఉంటుంది చిన్న సినిమా అయినా కూడా ఒక రిచ్గా ఉంటుంది ఒక ఫ్యామిలీ మన ఫ్యామిలీని మనం యూనో కొంచెం ఎంతో కొంత రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట తెక్కల ఫ్యామిలీని చూసాము అని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మాట్లాడుకుంటారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా మాట్లాడుకుంటారు నవ్వుకుంటారు తలుచుకొని నవ్వుకునే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇది సో అండ్ ఈ సమ్మర్లో రకరకాల ఫిల్మ్స్ యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ చాలా హై వోల్టేజ్ యూనో ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి కదా సో దాని అన్నిటికీ ఒక చిన్న యూనో ఆట వీ ఆట విడిపు అంటారు సార్ ఆట విడిపుగా మా ఫిల్మ్ ఉంటుంది అనమాట సమ్మర్ ని హ్యాపీగా ఈ సినిమాతో ఆహ్లాదకరంగా ఎండ్ చేస్తూ నెక్స్ట్ మీ పనులకి కాలేజెస్ కానీ దాంట్లో కానీ వెళ్ళచ్చు ఓకే నేను కాలేజ్ స్టూడెంట్ కాదు ఓకే నన్ను అన్నారేమో కెమెరా వైపు చూసే అందుకే అది నేను చూడలేదండి సో ఎలా భరించారు ఈ తిక్కల్ ఫ్యామిలీని ఎంజాయ్ చేస్తామండి తిక్కల్ ఫ్యామిలీ అందరం అందరికి సినిమా అంటే ఇష్టం అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇష్టం ఎక్కువైపోయి అది పిచ్చి పిచ్చి అనుకుంటారు చూసేవాళ్ళు కానీ ఆ ఇష్టం ఉన్నప్పుడు కొంచెం తిక్కల తిక్కలగానే కనిపిస్తారు కదా సినిమా సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా అలాగా ఫన్ తోటి ఉంటాయి అలాగే మేము షూటింగ్ లో కూడా అలా సరదా సరదాగానే చేసాం ఎక్కడ అసలు కొంచెం కూడా స్ట్రెయిన్ అయిన ఫీలింగ్ అస్సలు రాలేదు అందులో ఎప్పుడైతే డైరెక్టర్ క్లారిటీ ఉందో ఆర్టిస్టులు అందరు కూడా ఒక సీన్ ఆయన చెప్పగానే అన్ని అన్ని వేసుకునేవాళ్ళం ఇలా 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 అని పట్మని చేసేసేవాళ్ళం ఆయన కూడా ఎక్కువ టేకులు తీసేవారు కాదు వెంటనే అట్ట కట్ట కట్ట కట్టక అయిపోయేది అండి సినిమాలో ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మూవీ సింగిల్ టేక్స్ సింగిల్ టేక్స్ ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఈవెన్ దో మాస్టర్ షార్ట్స్ ఆల్సో సింగిల్ టేక్స్ సింగిల్ టేక్స్ చేసేవారు దానికి మా క్రూకి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి వాళ్ళు మాకు మా క్రూ లైట్ ఆఫీసర్స్ దగ్గర నుంచి ట్రాలీ వాళ్ళు అందరండి కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లు అందరు కూడా మాకు ఎంత సపోర్ట్ చేశారంటే అసలు ఒక డెబ్బిడెంట్కి ఎలాంటి సపోర్ట్ దొరికిద్దా అని ఇలా చేశారనమాట చాలా మంచి స
ఆ స్క్రిప్ట్ ఎంత టైం వస్తే కరెక్ట్ గా డ్యూరేషన్ ఫిక్స్ చేసుకున్నారు అంతే తీసారు ఊరికే షూట్ చేసేయడం షూట్ చేసేయడం ఆ తర్వాత ఎడిట్ చేయడం ఇలాంటిది లేదు చక్కగా చేశారు చక్కగా ప్లానింగ్ తోటి అందుకని అనుకున్న టైమ్ లో సినిమా ఫినిష్ చేశారు అంత పర్ఫెక్ట్ గా జరిగిందండి ఈ సినిమా అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అదే ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఆడియన్స్ రివ్యూర్స్ అండి రివ్యూర్స్ అంటే సపరేట్ లేరు ఆడియన్స్ ఫస్ట్ రోజు ట్వీట్స్ వచ్చేస్తాయి ఎక్కువ ఏం వాడతారంటే క్రింజ్ అని వాడతారు క్రింజ్ కామెడీ అని ఇలాంటి వాడతారు కదా సో మొన్న ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా చూసాం అమ్మాయ ఫైనల్ దేర్ ఇస్ కామెడీ విత్ దేర్ ఇస్ నో క్రింజ్ అంటున్నారు సో అట్లా అంటే లైన్ క్రాస్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి మనం ఏదైనా ఒక చిన్న బూత్ లాగా ఏదైనా పెట్టొచ్చు బట్ వీ డిన్ వాంట్ ఏదైనా అవుతున్నప్పుడు ఒకసారి ఓవర్ ద టాప్ అయినా వద్దులేండి ఇది బాగోదండి అలా లైన్ క్రాస్ అవ్వకుండా చేసాం ట్రైలర్ లాస్ట్ లో కూడా అమ్మని ఏమంటారు అనగానే మా అంటాడు అమ్మమ్మని ఏమంటే మా అమ్మ ఎవరో కింద రాశారు మాకి మా అంటే ఇంకా వచ్చేది కానీ బట్ మీడియం వాంట్ అది వేరేలాగా వినిపెడుతుంది కానీ సో అసలు ఎబ్బెట్ ఫీలింగ్ ఎక్కడా రాకూడదు అనేది తీసుకున్నాం అండి ఆ కేర్ ఒక్కటి తీసుకున్నాం అనమాట అండ్ మా రైటర్ కూడా చాలా పద్ధతి అయిన చాలా పద్ధతి గల డైలాగ్ రైటర్ అయిన కూడా అసలు డబల్ మీనింగ్ ఎక్కడా లేకుండా సో మీరు చెప్పండి ఆన్ సెట్ లో ది ఫన్నీస్ట్ మూమెంట్ ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు ఫన్నీస్ట్ అంటే ఎవ్రీ సీన్ ఇస్ అందులో ఫన్ జనరేట్ చేయాలి కాబట్టి ఎవ్రీ సీన్ లో ఏదో కామెడీ చేయాలి ఈవెన్ అవ్వకపోయినా సరే సార్ ఇలా చేస్తే ఎలా బాగుంటుంది అని ఏదో సడన్ గా అక్కడ కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటా ఓకే ఒక ఐడియా వస్తుంది సార్ మరి సార్ దగ్గరికి వెళ్తా సార్ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇది బాగుంటుందండి ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం ఈయన కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి ఈవెన్ మేము సార్ కూడా చెప్తాం సార్ కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది కదా సార్ అంటే అవును కదా అలా చేయడం సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అ ఫన్ మూమెంట్ అండి సో ఒకటంటూ చెప్పలేము ప్రసాద్ గారు మీరు చెప్పండి సుధాకర్ గారిలో ఇప్పటి వరకు ఎవరికి తెలియని క్వాలిటీస్ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేస్తారా మీరు అంటే ఏం లేదండి నేను ఇంత ముందు కూడా చెప్పానండి ఈయన ఆల్రౌండర్ అండి యాక్టర్ గా అని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది మీద కామెడీ చేస్తే బాగుంటుంది అండి కొంతమంది మీద ఎమోషన్స్ పండుతాయి కొంతమంది మీద యాక్షన్ బాడీ బిల్డింగ్ అంత ఉంటుంది కాబట్టి బాగుంటుంది ఈయన అన్నిటికి సెట్ అయ్యే ఒక యాక్టర్ అండి నాకు నేను అబ్జర్వ్ చేసినంత వరకు ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ లో కామెడీ సాంగ్ డాన్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఏదైనా సరే దానికి మోల్డ్ అయిపోయే ఒక ఫిగర్ అని నా ఫీలింగ్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అది లేదండి నేను నేను నేనైతే నేను అది అనుకున్నానండి అంటే చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది కదండి అంత ముందు చేసిన సినిమాలు కానీ ఇప్పుడు చేసే ఇంకోటి అండి కామెడీ టైమింగ్ పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలిగిన వాళ్ళు ఎలాంటి యాక్టింగ్ అని చేయగలుగుతారు అదొకటి ఇంకా మామూలుగానే ఫేస్ ఫిగర్ అంటే మీకు ఎమోషన్స్ అయ్యి బాగా పండుతాయి అంటే ఇప్పుడు ఎలాంటి అండి మామూలు మనం రెగ్యులర్ గా చూసే మన మన పక్కింటి అబ్బాయి అన్నట్టు ఉంటారు కాబట్టి పైగా ఆయన కొన్ని వీడియోలు చూస్తాను నేను అవి ఇంకా సినిమాల్లోకి రాలేదు అవి బాడీ బిల్డ్ చేసినవి అలాంటివి కొన్ని చూసాను అసలు నాకు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలా అంటే ఆ యాంగిల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇంకా ముందు ముందు రాబోయే రోజుల్లో ఈయన రకరకాలుగా చూడొచ్చు అనేది అయితే నాకు అనిపిస్తుందండి సో ఈ మూవీలో ఎన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ గురించి సాంగ్స్ గురించి డైరెక్టర్స్ అని మీకు తెలిసిపోయింది అయితే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఐ థింక్ సో ఫోర్ అండ్ యా ఫోర్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి అండి యాక్చువల్లీ దానిలో రెండు సాంగ్స్ జోష్ బట్ల గారు ఒకరు చేశారు ఓకే దర్బార్ సాంగ్ అని నాగవంశి అండ్ ఇప్పుడు ప్రమోషనల్ సాంగ్ కూడా రిలీజ్ అవబోతుంది సురేష్ బొబ్బిలి గారు చేశారు ఓకే క్రైమ్ మన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ వచ్చి కమ్రాన్ గారు అని ఆయన చేశారు టోటల్ ఫోర్ డ్యూ టు టైమ్ అండి టైమ్ అండ్ అవుట్పుట్ మీద ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు ఇనిషియల్లీ కొంతమంది అనుకున్నాం కానీ మాకు వర్క్అట్ అవ్వలేదు సో అసలు ఎక్కడా కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వదలుచుకోలేదు ఒక్క ట్యూన్ కుదరటానికి మాకు చాలా టైం పట్టింది దాని తర్వాత ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది అనమాట సో సాంగ్స్ అదే టెక్నికల్ గా కానీ ఎక్కడ కూడా డిఫరెంట్ అసలు ఒకదానికి ఒకదానికి రిలేటెడ్ ఉండదు అండ్ ఇంకో సాంగ్ కూడా ఉండాలి యాక్చువల్ అకార్డింగ్ టు స్క్రిప్ట్ ఇంకో సాంగ్ కూడా ఉండాలి బట్ లెంగ్ చూస్తే స్క్రిప్ట్ లోనే కట్ చేసాం అనమాట దాంట్లో డ్యూవేట్ అంటే చెప్పాను కదండి సినిమాలో ఎంత వరకు అవసరమో అంటే ఈ జోనర్ కి ఈ కథకి ఎంత వరకు అవసరం అంత వరకు తీసాం అనమాట ఎక్కువ వెళ్లకుండా సినిమా కదా ఎక్కువ లిబర్టీ తీసేసుకుందాం అన్నట్టు కాకుండా క్లీన్ గా ఓకే రా ఒక మంచి సినిమా చూసాం అనే ఫీలింగ్ ఆడియన్స్ కి ఇచ్చేలా తీసాం సో ఈ ఫోర్ సాంగ్స్
ఎందుకంటే అందరూ కలిపి ఉంటాము ఫన్ సాంగ్ ఈ గెటప్స్ చూసారు కదా సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ గెటప్స్ వేసుకొని నాకు కూడా డాన్స్ వేసే అవకాశం అంటే లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ తర్వాత లేదండి ఇది క్రికెట్ బెట్టింగ్ సంబంధించింది కాబట్టి అట్లా పెట్టాం అనమాట అంతే ఓకే సో అది బెస్ట్ ఆ తర్వాత డ్యూఎట్ కూడా బాగుంటుంది పరభషమి సాంగ్ అండ్ అన్ని బాగుంటాయండి అండ్ సురేష్ బొబ్బులి గారిది రిలీజ్ అవ్వబోయి నెక్స్ట్ రామ్ మిరియాలా గారు పాడారు కాసల శ్యామ్ రాసిన అది మిడిల్ క్లాస్ యాంతం ఎవ్రీ మిడిల్ క్లాస్ గై కెన్ రిలేట్ టు దట్ సాంగ్ చాలా బాగుంటుందండి అంటే లిరిక్స్ కూడా కరెక్ట్ గా మిడిల్ క్లాస్ కి మంచి తంపు బాది చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇంకొక బయటికి రిలీజ్ అవ్వని సాంగ్ థియేటర్ లో చూడాలి మీరు అది మేము అందరిది ఒక ఫన్ సాంగ్ అది అది మీరు థియేటర్ లో చూస్తే బాగుంటది చిన్న స్వీట్ సర్ప్రైజ్ అది వై దిస్ ఇస్ ది టికల్ ఫ్యామిలీ అనేది అక్కడ అది అది చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఓ ఈ టికల్ ఫ్యామిలీ లెక్క ఏంటో తెలియాలంటే కంపల్సరీ మూవీ చూడాలంటారు ఓకే మీకు బాగా నచ్చిన సాంగ్ లో ఒక టూ లిరిక్స్ ఏమైనా పడతారా అదే హరిలో రంగా హరి తగిలింది లాటరీ నారాయణ అండ్ కో అంటే రిచ్చో రిచ్చు ఫ్యామిలీ డండక డండన్ డండక డండన్ డండక డండన్ దేవు డండక డండన్ సింగర్ గా వాడేసుకోవచ్చు మీరు నెక్స్ట్ మూవీలో సాజ్ హీస్ ఆల్ రౌండర్ అవును అంటే కరెక్ట్ గా వాడుకుంటే సార్ చెప్పింది అక్షరాల నిజం నేను నేను అదే నా డెబ్యూ డైరెక్షన్ అంటే ఫైనాన్షియల్ గా ఎక్కడ స్ట్రగుల్ అయ్యాం కానీ చాలా స్మూత్ గా యాక్టింగ్ పరంగా కానీ ప్రొడక్షన్ పరంగా అక్కడ నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అండి ఈజీ అయిపోయింది అంటే నాకు చాలా హ్యాపీ అదే నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను మీకు తెలుస్తుంది సో నాకు ఎలాంటి వాళ్ళు దొరికారు అది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి నా ఫస్ట్ సినిమాకి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆర్టిస్టులు ఎంత మంచి హీరో హీరోయిన్స్ కూడా అండి చాలా కూల్ అందరూ చాలా కూల్ అనమాట సో చెప్పాను కదా మాకు కాల్ షీట్లతో కూడా ప్రాబ్లం లేదు ఇంక్లూడింగ్ సాంగ్స్ థర్టీ సెవెన్ డేస్ అండి మీకు సినిమా చూస్తే అలా ఏ ఉండదు ఏదో చాలా గా తీసేసారు చుట్టేసారు అలా ఉండదండి అంటే ఈ సినిమాకి కరెక్ట్ గా అంతేనండి అంతే చేయాలి అంతే చేశారు ఎక్కడ మళ్ళీ కాంప్రమైజ్ అయిపోయి ఎక్కడ ఊరికే చుట్టేసింది అలా ఏమి ఉండదు అలా ఏం చేయలేదు దానికి ఆ సబ్జెక్ట్ కి దానికి ఎంత చేయాలో అంత పర్ఫెక్ట్ గా చేశారు సో ఫైనల్ గా మీరు ఆడియన్స్ కి మూవీ గురించి ఏమైనా కన్వే చేయాలంటే ఏం చేస్తారు సో నన్ను ఇప్పటివరకు నాగరాజుగా ఆదరించారు నేను లవ్ చేశారు ఇప్పటికీ లవ్ చేస్తూనే ఉన్నారు సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫేజ్ ఆనంద్గా ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్తో మీ ముందుకు వస్తున్నారు సో డెఫినెట్లీ యూనో చూడండి మీ సినిమాకి నచ్చుతుంది నా క్యారెక్టర్ మీకు బాగా నచ్చుతుంది అలాగే మీ ఫ్యామిలీ అందరినీ తీసుకెళ్ళండి ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి చూసే సినిమాలు చాలా తక్కువ అయ్యాయి సో ఈ సమ్మర్లో మీ ఫ్యామిలీ అందరినీ తీసుకెళ్ళండి మీ ఫ్రెండ్స్ని అందరినీ తీసుకెళ్ళండి డెఫినెట్లీ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ లవబుల్ ఫిల్మ్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ విత్ బ్యూటిఫుల్ విజువల్స్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ ఒక డైలాగ్ చెప్పొచ్చు కదా అదే డైలాగ్ అంటే అదే చెప్పాలి తప్పుడు డైలాగ్ ఏ తప్పు చేయని మీరు తప్పుడు మనిషిని తప్పుడు ముద్ర వేసిన ఏ తప్పుడు సమాజానికి తప్పు చేసి తప్పించుకునే తెలియదు మీకు పెద్ద తప్పు చేస్తే ఆ తప్పు నా కొడుకు తప్పు ప్రూవ్ చేయాలి నాన్న కష్టం ఇది ఫైనల్ గా మీరు ఏం చెప్తారు అండ్ నారాయణ అనుకో జూన్ థర్టీ థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అవ్వబోతుంది ఒక మంచి సినిమా మీ ముందుకు రాబోతుంది సో మీరు అందరూ చూసి నవ్వుకుంటారని మేము ఆశిస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ అండి అదే అండి మంచి సినిమా చక్కగా హ్యాపీగా నవ్వుకోవచ్చు ఫ్యామిలీతో వచ్చి చక్కగా నవ్వుకొని చూసే సినిమా ఇప్పుడు సినిమా చూసి కన్నీళ్ళు పెట్టుకోవడం చాలామందికి ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు ఎంత ఫీల్ ఉన్న సినిమా అయినా యాక్షన్ సినిమాలు అబ్బాయి ఏంట్రా కొట్టుడు అని కొంతమందికి ఇష్టం లేకపోవచ్చు కానీ చక్కగా ఆరోగ్యకరంగా నవ్వుకోవడం ఇష్టం లేని ప్రేక్షకులు ఎవరు ఉండరు అందరికీ నవ్వు అంటే ఇష్టమే కదా అలా చక్కగా వచ్చి ఫ్యామిలీతో వచ్చి చక్కగా హ్యాపీగా ఆరోగ్యంగా నవ్వుకొని వెళ్ళే సినిమా నారాయణ అండ్ కో కాబట్టి చూసి ఎంజాయ్ చేయమని అడుగుతున్నాను అంతే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అలానే మీ అందరికీ కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి ఆడియన్స్ అందరూ కూడా ఇంత ఫన్ మిస్ అవ్వకూడదు అంటే కంపల్సరీ థియేటర్స్కి వెళ్ళి మూవీ చూడండి